欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战吟诗送春景，七张图上演平行时空大戏，粉丝泪目。肖战的人生经历可以说人生如戏，戏如人生，有着如戏般的精彩跌宕。又宛如戏在真实中上演，有种时空交错、光影重叠、如梦似幻之感。经历堪称狗血，人物却温润文雅，有着如诗如画般的隽永气质，出乎人们的想象，却又如此真实。虽说用来比喻男子有些不合适，但把它比作出淤泥而不染的莲花，在某些层面却恰如其分。肖战作为一个演员，能演绎各种不同风格的人物。可谓千人千面，在现实生活中，他也是可盐可甜，既有先锋时尚的一面，又有文雅书卷的一面，既能在舞台上劲歌热舞，又能深情婉转，动人心弦。千种风格，百样魅力，在灯光闪烁间，在场景更换中，散发无限光彩，引人迷醉。肖战或许就是天生的演员，但在日常生活中。他则是一个温文尔雅、待人以诚的谦谦君子。在央视《清明云诗会》中，肖战吟诵了苏轼的名作《惠崇春江晚景》。诗人一句“春不晚，我们就到了真江南”，一句话就把观众引入了情境。春光美景随着诗句映入眼帘，诗与画面相映合，让人们感受到春日的生机与活力。一直以来，就觉得肖战有着文人的书卷之气。在他一篇篇小作文中，以流畅的文笔娓娓道来，情怀满意。说真，与诗词歌赋蛮搭。听他吟诵了这首诗，不禁想起他很多与诗词相关的舞台，比如在经典咏流传中，他演唱的《竹石千年一声唱》，新风美酒斗十千，咸阳游侠多少年，相逢意气为君饮，戏马高楼垂柳边。不知是否是肖战的选择。还是冥冥中的注定，他的作品总是和他十分贴合。人如其歌，有着竹子的坚韧与气节，有着侠士的仁义与孤勇。歌如其人，让人欣赏，让人佩服。近日，在网上流传着一张长图，是肖战与他饰演的角色顾魏，与七张图片间在平行世界交织在一起。台下顾魏坐在观众席中，观看肖战出演的《如梦之梦》。真可谓时光交错，梦中之梦，让人浮想联翩，不禁泪目。有没有谁来过这个地方？有没有谁看过我的脸？我想我记得，我想我忘记了。如梦似梦，入梦非梦。顾魏像万千粉丝一样看着舞台上的肖战，这一刻跨越时空相遇，直击人心，感慨万千。前朝你在戏中演我，如今我在台下看你，你在台上病着。台下我却是医生，台上你是光芒万丈的偶像，台下我是你忠实的粉丝。角色交错，时空变换，命运转折，七张图却宛如一部时空大戏，不知会碰撞出怎样的火花。这一刻，顾魏又仿佛万千粉丝的替身，穿越时空，一起入梦，一起上演人生的相遇故事。七张图片的拼接，肖战身上的氛围感却弥漫出屏幕。让人如坠梦里，心潮起伏，泪湿眼眶。在这春寒料峭的日子里，余生请多指教，带给人们春的甜蜜。一首诗带给人们春之美景，几张图片串起一部时空大剧。平行世界，谁又知道是怎样的机缘巧合，让人们在这一时空相遇？无论如何，在这个有故事的春天，心动、温暖、快乐。导演感谢肖战、杨紫两人回复，上映二十天均级破亿。近日，随着《余生，请多指教》这部剧正式落下帷幕，关于该剧的各项盘点工作也在有序进行。其中，我们便看到了导演发文感谢肖战、杨紫两位主演，感谢他们的辛勤付出，也感谢诸多幕后人员的努力。而作为当事人，肖战、杨紫两人也上线回复。表达了自己对导演的感谢，可以说
。这段时间，余生请多指教，取得的成绩有目共睹。从收视率的角度，从播放量的角度，从出圈的角度，从肖战涨粉的角度，如此等等，我们全然做了分析和解读。而这一次。我们则是从另外一个比较小众的领域去看待，那就是上映二十天军级破译。说起来，在此之前，余生请多指教的导演吕莹先生已经在直播的过程中表达过对于同剧组的众多工作人员的感谢，而这一次，则是以文字的形式聊表寸心。吕莹导演是这么写的：感谢杨子，感谢肖战，感谢你们俩的精彩呈现，你们都是最棒的。感谢所有台前幕后的主创和演职人员，心中有爱，一定会被爱包围。余生，请多指教。虽然字句简单、短小，但是我们也大抵可以明白这字里行间的那份喷薄情感。对此，两位主演肖战和杨子也上线回复了一个说感谢导演，一个说谢谢导演。同样的，导演也回复了他们，并且彼此都非常贴心的附上了小表情。很显然，私底下的他们相交甚好，而且关系不错。不然的话，在拍戏的时候，两位演员也是紧张的状态，无法有那么生活化的表现。所以，从这个角度而言，一个十分融洽、轻松、愉悦的工作环境是多么的重要。当然了，除此之外，很多人也注意到，在《余生，请多指教》这部剧上线二十天内，军级就破亿了。换句话说，这部总集数32集的电视剧的总播放量已经突破了32亿，达到了33亿，这是一个相当震撼的数字。平均每一集的播放量都破亿，而且还要在20天的时间达成。由此可见，这部剧的人气如何了。值得一提的是，作为娱乐圈业内颇具权威性的机构——德塔文分析，由肖战。杨子领衔主演的《余生，请多指教》这部剧是开年以来景气指数最佳的都市爱情剧，不仅实现了高开高走，而且在质量上也受到了广大观众的肯定，形成了流量和口碑的双重叠加，可谓是近年来最受欢迎的偶像剧谢方的一次集大成者。所以，由此我们也可以知道，一部剧集到底有没有获得观众的首肯。有没有获得诸多业内人士的首肯，都是能够通过这样或那样的蛛丝马迹而知晓的。导演发在公众平台上的用心感谢，是这样；权威机构毫不吝惜溢美之词的分析，是这样；播放量的节节攀升，二十天级达成，均级破亿的成就，同样也是这样。哪有什么一夜成名，哪有什么天生的爆款剧集？有的只是背后的坚持不懈与努力付出。肖战实属自力更生型演员，清明朗诵让观众忘记他是重庆人。最新出炉的《德塔文月报》对肖战在《余生》中的表演进行了非常客观的评价，并予以赞扬。高颜值令初期流量实现了有效转化，实现了流量加内容的良性叠加，表演比较生动。剧情细节到位，令撒糖桥段以及亲情、友情、描摹等方面都比较细腻，没有显得过于工业糖精。看到一位博主对肖战余生中表现的评价，觉得角度很新奇，而我也颇有同感。内娱有借力型演员，角色热度集中在别人身上，自己的角色反应平平，完全成了别人的背景板。内娱还有自力更生型演员。角色热度集中在自己身上，自己的角色讨论度更大。肖战毫无疑问是后者。无论看《王牌》还是《余生》之前，我都以为没有演过这一类型角色的肖战会被剧中另一主演碾压。然而事实是，肖战全方位、无死角碾压了对方。除了颜值方面具有得天独厚的优势，观众看剧时会先入为主的对高颜值演员产生微妙。不可言说的好感，并且肖战的台词和表演也极具共情力和感染力，观众会不由自主就把关注度集中在他身上。因此，肖战饰演的角色无论戏份多少，都会引发全网热烈的讨论和点评。这是演员自身魅力的体现，即使与戏骨合作，也不会被吊打。
，实打实的抗拒声。影视寒冬季反而助力肖战凭借作品打开市场，将来可供他选择的资源会更多，他也会用更好的角色回馈观众。肖战的清明诗朗诵吐字清晰，声音铿锵有力，极好的表现了苏轼诗中青春洋溢的气息。当然，在感情方面还有待提高。不过这时我才想起来，肖战是重庆人，普通话能说的这样纯正，已经很让人惊讶了。我认识的一些人，即使在大城市生活了很多年，也通过了普通话考试，但仍能从他们的口音中判断出他们不是本地人。非科班出身的肖战，能够克服外界的重重压力和自身的短板。在竞争激烈的娱乐圈立于顶流之网，而且并未像有些人认为的那样，不过是一个长得好看、注定昙花一现的流量，而是凭借诸多出圈的角色获得越来越多人的认可，都是来自于肖战擅长于自我调整，并且无时无刻不忘记为梦想不懈努力的初心。世俗的功名利禄虽然足够诱惑，却不能助力一个人有所成就。真正的热爱来自于内心。拥有这份热爱，肖战才能做到不随波逐流，才能做到在三十岁这样男人最美好的年华，保持热爱，奔赴属于自己的星辰大海。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。